നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് മണികേശിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ദി പ്രൊഫസർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെർജിയോ മർക്യൂന നമുക്കറിയാം റോയൽ മിൻഡോ സ്പെയിൻ കവർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂത്രധാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബെർലിൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്ന ബാങ്ക് ഓഫ് സ്പെയിനിൻ്റെ കവർച്ചയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം ഇപ്പോൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരായിരുന്നു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ആരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ബയോഗ്രഫിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് നെയിം അൽവാരോ ആൻറ്റോണിയ ഗാർഷ്യ എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അൽവാരോ മോർട്ടെ എന്ന് മാറ്റി ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിവ്യൂവർ മലയാളി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന റോളിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ട ഒരു സ്പാനിഷ് ആക്ടറാണ് അൽവാരോ മോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ആണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി തൻ്റെ അഭിനയ ജീവിതം തുടങ്ങിയത് ഹോസ്പിറ്റൽ സെൻട്രൽ എന്ന സ്പാനിഷ് മെഡിക്കൽ ഡ്രാമയിലാണ് ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ റോൾ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം ലോല ലെ പിൽക്കുല എന്ന ലോല ഫ്ലോറസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് ഫ്ലെമിംഗോ ഡാൻസറിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇസബലിൽ ലാക്കാസ ഡി പാപ്പലിൻ്റെ സഹനടൻ അർസൂല കോർബറിനൊപ്പം ബെന്തുളേര ലവ് ഇൻ ഡിഫൽ ടൈംസ് മിറാജ് ദ പിയർ തുടങ്ങിയ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ല അർബുദം ബാധിച്ച ആളാണ് അൽവാരോ എന്നത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അൽവാരോയുടെ ഇടതുകാലിൽ ക്യാൻസർ ട്യൂമർ ഉണ്ടെന്ന് ഒരിക്കൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തൻ്റെ കാല് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണെന്നും താരം കരുതി പക്ഷേ ഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം അതിനെ പൊരുതി ജയിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അൽവാരോയും ഭാര്യ ബ്ലാങ്ക ക്ലമെൻറ്റും സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ വിവാഹിതരായി ബ്ലാങ്ക ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് പ്രൊഫഷനിലാണ് ഇരട്ട കുട്ടികളെ ഈ ദമ്പതികൾ പങ്കിടുന്നു ഒരാൺകുട്ടിയും ഒരു പെൺകുട്ടിയും ജൂലിയറ്റ ലിയോണി എന്നാണ് കുട്ടികളുടെ പേര് കൂടാതെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും തൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോകൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു എന്നതാണ് ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ഫിൻലാൻഡിലെ ഒരു സർവകലാശാലയിൽ ഷേക്സ്പിയറെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം സാഹിത്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു നടനാകാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങിയ ആളാണ് അൽവാരു ഷോ കാരണം തനിക്ക് ഭാഗമുണ്ടായെന്ന് ഇപ്പോൾ ബ്രസീലിയൻ പേപ്പറായ മെട്രോ ജേണലിനോട് മോർട്ടെ പറയുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വേഷങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ച പരമ്പര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പിന്നീട് മോട്ടെ പറയുകയുണ്ടായി ഇതൊരു വിധത്തിൽ വളരെയധികം എന്നെ മാറ്റിമറിച്ചു പക്ഷേ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ശീലങ്ങളോ പെരുമാറ്റമോ മാറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു വശത്ത് പ്രശസ്തിയുടെ ഭാഗമുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എന്നോട് ഫോട്ടോകളും ഓട്ടോഗ്രാഫും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വിചിത്രമാണ് മണി ഹെയ്സ് ലാ കാസ ഡി പാപ്പൽ ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുമ്പോൾ മോട്ടെ മറ്റൊരു പരമ്പരയായ ദി പിയറിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സമയം ചെലവഴിച്ചു ഈ കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ മണി ഹീസ്റ്റിൻ്റെ അതേ സൃഷ്ടാക്കളിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളുമായി പ്രണയത്തിലായ ഒരു പുരുഷനെ പിന്തുടരുന്ന കഥയാണ് ദ പിയർ വൈകാരിക ബാഗേജുള്ള വിവാഹിതനാണ് മോട്ടയുടെ കഥാപാത്രം ഓസ്കർ ഇതിൽ സ്പെയിനിലെ അൽ ഗസ്രാസിൽ നിന്നുള്ള ഈ സ്പാനിഷ് നടൻ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിസ്റ്റോളീസ് എന്ന നാടക കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഈ തിയേറ്റർ കമ്പനി റൺ ചെയ്യിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എൽ ലാസ്രേലോ ഡി ടോറംസ് ലാക്കാസ ഡി ബെർണാഡോ ആൽബ തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇതിഹാസ സിനിമയുടെ അവസാനത്തെ വേഷങ്ങൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൂന്ന് അവാർഡുകൾക്ക് നാമനിർദ്ദേശം നേടി ഒരു സീരീസിലെ മികച്ച മുൻനിര നടനുള്ള ഫെറോസ് അവാർഡ് നടനുള്ള അവാർഡ് സാപ്പിംഗ് അവാർഡ് എന്നിവ കരസ്ഥമാക്കി അൽവാരു തുടർന്ന് അൽവാരോ മോർട്ടെ തൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ സ്പാനിഷ് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും സിനിമകളിലും നിരവധി ചെറുതോ പിന്തുണയുള്ളതോ ആയ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി പതി